సార్ తెలుగువాడైనటువంటి మరొక శిఖర సమానుడైన మహామనీషి జర్నలిజం చరిత్రలో మానికొండ చలపతిరావు ఆయన గురించి జరగాల్సినంత చర్చ ఎందుకు జరగలేదు సార్ ఇదే కారణం తెలుగువాడిగా పుట్టడం అంతే ఇదే కారణం ఇదే కారణం సార్ ఎందుకంటే ఎక్కడ వాళ్ళ పేరు పురస్కారం ఇప్పుడే ఎక్కడో చిన్న విగ్రహం ఏదో కాలనీలో పెట్టినట్టు అంతే తప్ప అలాగా నిరంతరం గుర్తుంచుకోవలసినటువంటి ఇతరులను బొత్తిగా పట్టించుకోకపోవడం అనేది మన ఆధిపత్య వర్గంలో ఉన్నటువంటి లక్షణం అది సార్ అంటే ఇది సైలెన్స్ కాన్స్పిరసీ అనొచ్చు అంటే కాన్స్పిరసీ అంతే సమస్య లేదు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఆ తాపి ధర్మారావు గారి పురస్కారం కావచ్చు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ పురస్కారం ఇవన్నీ గతంలో మీరు అందుకున్నారు ఇప్పుడు మిరియాల వెంకట్రావు గారి స్మారక పురస్కారం మీకు వచ్చింది పోయిన సంవత్సరం బివి రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి వచ్చింది వారు వారే చెప్పారు నాకు ఈ సంవత్సరం గారు శ్రీరామ్మూర్తి గారికి ఇస్తున్నావు అంటే నేను ఎంత సంతోషించానో అంత సంతోషించా ఎందుకంటే మీకంటే ముందు ఇవ్వాలి కదా ఆయనకు అన్నాను నేను అంటే ఆయన రిజెక్ట్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ నాకెందుకు బయటికి రావట్లేదు కోవిడ్ ఉంది కదా అని అందుకని నాకు ఇచ్చారని అన్నాను నేను రామ్మోహన్ నాయుడు గారు సార్ మిరియాల వెంకట్రావు గారి పురస్కారం మీరు అందుకుంటున్నారు ఈ శుభ సందర్భంగా మిరియాల వెంకట్రావు గారి గురించి మీ మాటల్లో కొన్ని విషయాలు విందాం అనుకుంటున్నాను అంటే సమాజం అనేక కులాలుగా చీలిపోయి ఉన్నటువంటి సమాజం మహారాలు అంటే అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కులము లేకపోతే ప్రతి ఒక్క ప్రాబల్య కులంలోనూ కూడా ఆ మార్పు వైపు తీసుకెళ్లే వాళ్ళ సారథ్యం అవసర అవసరం అవుద్ది ఊరికే మనం మన కాపులం మన రెడ్లం మన ఇది అనుకోవడం కాకుండా ఈ కాపులని మరింత పెద్ద సామాజిక సముద్రంలో కలపడం ఎట్లా దానిలో కరటాలుగా అయ్యేటట్టు చేయడం ఎట్లా అని ఆలోచించిన వాడు మిరి మిర్యాల వెంకట్రావు కాపుల్లో ఉన్నటువంటి భిన్న పాయల్ని తెగలు కలిపాడు ఆయన కలపడానికి జీవితాంతం కృషి చేశాడు ఆయన ఆ రకంగా ఒక 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 పెద్ద వర్గాన్ని కలిపి వాళ్ళ ద్వారా సామాజిక చైతన్య మార్పు తీసుకురావాలని తప్పించాడు కృషి చేశాడు అందుకే ఆయన అంటే నాకు గౌరవం సార్ మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణంలో ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులను చూశారు చాలామంది ఒకటి రెండు బలమైనటువంటి సామాజిక వర్గాల వాళ్ళే ముఖ్యమంత్రులుగా పరిపాలిస్తూ రావడం జరిగింది ఎందుకు పీడిత తాడిత బడుగు బలహీన వర్గాలకి ముఖ్యమంత్రి పీఠం అందరంత దూరంలో ఉండిపోయింది ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఎందుకంటే రెండే వర్గాలు పరిపాలిస్తున్నాయి లేకపోతే బ్రాహ్మణ వర్గం బ్రాహ్మణులు టంకూర్ ప్రకాశం పెద్దలు ఈ వీళ్ళే తప్ప ఇతరులు ఎందుకు ముఖ్యమంత్రులు కాలేకపోతున్నారు సంఖ్యాధిక్యత ఉండి కూడా కూడా ఉండి కూడా అల్ప సంఖ్యాకులు మాత్రమే పరిపాలిస్తున్నారు దానికి ఒక కారణం వాళ్ళ వాళ్ళకి పూర్వం నుంచి ఉన్నటువంటి ఫ్యూడల్ సమాజం యొక్క ఆధిపత్యం ఇంకా కొనసాగుతుంది సమాజం మీద మనం ప్రజాస్వామ్యం అంటాం సోషలిజం తరహా సోషలిస్ తరహా రాజ్యాంగం అంటాం కానీ మన పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళండి ఈనాటికి ఎస్సీ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయిన ఎస్సీ కూడా ఆ ఊరు వెళితే ఆ ఊరు మూతబడి ఎవరైతే పెద్దవాడు ఎవరైతే రే రెడ్డి కమ్మో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు జోడించుకొని నిల్చు నిల్చోవలసిన పరిస్థితి ఉంది రాజ్యాంగపరమైనటువంటి ఆదర్శం ఏదైతే ఉందో అది గ్రామాల్లోకి ఇంకా ఇంకలేదు గ్రామాల్లోకి విస్తరించలేదు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ విస్తరించలేదు విలువలు ఇంకా ఫ్యూడల్ సమాజపు విలువలే ఉన్నాయి ఇదొక కారణం అయితే కమ్మారెడ్డి మినహా తర్వాత వస్తే కాపులు వస్తారు అన్ని వర్గాలను కలుపుకుంటారు తర్వాత బీసీలు వస్తారు తర్వాత ఎస్సీలు వస్తారు మరి కాపులు కమ్మారెడ్డిలాగానే ముఖ్యమంత్రులు కావాలి అధికారం సంపాదించుకోవాలనే ఆశ ఉండడాన్ని మనం తప్పనిసరిగా సమ సమర్థించాలి అది నెరవేరాలని కూడా కోరుకోవాలి అదే అది ఎప్పుడు సాధ్యం అవుద్ది నువ్వు ఒక్క ఒక్క కాపులేమో మెజారిటీ వర్గం కాదు ఒక పెద్ద వర్గమే కానీ సమాజాన్ని అంతటి మొత్తం ఆధిక్యత దానికి లేదు అదొక కారణంగాను అలాగే పై రెండు వర్గాల చేత అణచివేయబడుతున్న వర్గాలలో కాపులు మొదట వరుసలో ఉంటారు ఉన్నారు తర్వాత ఎవరున్నారు బీసీలు ఉన్నారు ఎస్సీలు ఉన్నారు అందరికంటే అణగ అణగదొక్కబడుతున్న వాళ్ళు ఎవరు ఎస్సీలు అలాగే బీసీలో కింది వర్గాలు వాళ్ళని కలుపుకోకుండా మీరు అధికారంలోకి ఎట్లా వస్తారు ఎప్పటికీ రాలేదు కానీ దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే బ్రాహ్మణిజం కమ్మవారి నుంచి కొంత దూరం అయింది చాలా దూరం అయింది కానీ కాపుల్లోనే విపరీతంగా కరడు కట్టుకుపోయింది 
ఒక ఎస్సీని శిరోమణరం చేయించి అవమానపరిచిన వాళ్ళు ఈ వర్గంలో ఈ వర్గంలోనే ఉన్నారు ఎవరినైతే హక్కును చేర్చుకొని తమతో పాటు మేము మనందరం పీడితులరా మనందరం కలిసి అధికారంలోకి వద్దాము వీళ్ళిద్దరిని తొలగించేసి అని సంకల్పం చెప్పి దాన్ని ముందుకు తీసుకోవాల్సి బాధ్యత ఏ కాపుల మీద అయితే ఉందో అదే కాపుల్లో ఈ కింది వర్గాలను ద్వేషించే లక్షణం విపరీతంగా ఉంది అది ముందు పోవాలి అర్థమైంది అది ముందు పోవాలి రెండవది ఏంటంటే ఎంత డబ్బున్న కాకపోయినా ఒక విద్యారంగంలో మనం కృషి చేద్దాము పది మందికి చదువు నేర్పిద్దాం లేకపోతే వైద్య రంగంలో కృషి చేద్దాము పది మందికి ఉచిత వైద్య సాయం అందించే ప్రయత్నం చేద్దాము ఇలాగ అందరి జనం నుంచి మెప్పు పొందే కార్యక్రమం చేసిన కాపులు చాలా తక్కువ మంది ఇప్పుడు వేళ మీద లెక్క పెట్టారు లేదు ఇలాంటి లోపాల వల్ల మూడవ శక్తి రాలేకపోతుంది ముందు వాళ్ళందరూ కలవాలి మూడవ శక్తి అంటే కాపు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వీళ్ళంతా కలవాలి కలవడానికి సారథ్యం వహించగలిగే స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు కాపులు కానీ వాళ్ళకి ఆ చైతన్యం లేదు వాళ్ళని ద్వేషిస్తారు ఇతర కులాలని కింది కులాలని ద్వేషిస్తారు ఆయా జిల్లాలో ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఒక్కొక్క సామాజిక వర్గంతో వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి విద్వేషాలు ఉన్నాయి అటువంటి వాళ్ళు ఎట్లా లీడ్ చేస్తారు సో ఈ అవకాశాలు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉపయోగించుకోలేకపోయారు ఉదాహరణకు ప్రజారాజ్యం ఎలా ప్రారంభం ఎలా ఎండ్ అయిపోయింది మనకు తెలుసు కదా మన కళ్ళ ముందే జరిగింది ఇంకెవరు వస్తారు ముందుకి అంత జనాకర్షణ కలిగిన చరిత్ర గారి వల్లే సాధ్యం కాలేదు అని చెప్పేసి అంచేత సినిమా వాళ్ళే రానక్కర్లేదు రానక్కర్లేదు కానీ మనతో పాటు ఉన్నటువంటి ఎస్సీ బీసీలను మనం కలుపుకోవాలి వాళ్ళు మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు వీళ్ళు కాదు రెడ్లు కమ్మ వాళ్ళు కాదు అనే దృష్టి కాపుల్లో వస్తే వాళ్ళు వీళ్ళు కలవగలిగితే బాగుంటుంది చిరంజీవి గారు వందకు పైగా వెనుకబడిన తరగతులకి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం ఇచ్చిన ఆ పాజిటివ్ అంశాన్ని బలంగా క్రింది స్థాయిలోకి తీసుకువెళ్ళలేదు భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో వంద మంది వెనుకబడిన తరగతులు వాళ్ళు పోటీ చేసిన చరిత్ర ప్రజారాజ్యం పార్టీలోనే జరిగింది అయినా దాన్ని తీసుకెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గురించి చెప్తాము ఆయన సక్సెస్ఫుల్ అందులోను ఈయన ఎందుకు కాలేకపోయాడు ఈయనలో కూడా బ్రాహ్మణికల్ భావజాలం ప్రభావం ఉంది ఈయన మీద కూడా ఆ భావజాలం గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు మనం కొన్ని దశాబ్దాల వెనక్కు వెళితే తమిళనాడులో ఈ ద్రవిడోద్యమాన్ని ప్రారంభించి దాన్ని బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకోద్యమంగా దాన్ని తెర మీదకు తీసుకొచ్చి ఆవిష్కరించి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో అధికార ఫలాలు పీడిత తాడిత బడుగు బలహీన వర్గాలు అందుకోవడానికి ఆద్యుడు మూలపురుషుడు పెరియారు ఈ రామసామి నాయకుడు గారు ఆ భావజాలం తెలుగు నేల మీదకి వచ్చేటప్పటికీ నాకేమనిపిస్తుందంటే కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి గారు అందిపుచ్చుకొని దాన్ని వాళ్ళ కులస్తులు దాన్ని ఆలంబనగా చేసుకొని వాళ్ళ అధికారంలోకి రావడానికి వాళ్ళు విద్య వైద్య వ్యాపార రంగాల్లో విస్తరించడానికి అది పునాదిగా ఉపయోగించుకున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకు మిగతా సామాజిక వర్గాలు ఆ భావజాలను అందుకోలేకపోయాయి అందుకోలేరండి ఎందుకంటే అదంత అసామాజ వ్యవహారం కాదు దేశంలో అంబేద్కరు తన వర్గాన్ని ముందుకు తీసుకురావడానికి బాధ ఎంతో ఆవేదనతో వాళ్ళ తరఫున పనిచేసి రాజ్యాంగం ద్వారా కూడా వాళ్ళకి ఎంతో కొంత మేలు చేసి వాళ్ళు ఏం చేయాలో కూడా దిక్సూచిగా వ్యవహరించారు ఆయన అలా వదిలేస్తే పెరియారు పెరియార్ సంఘ్ కూడా మే మూలంలో ఏముంది రావణాసురుణ్ణి అభిమానించి ఆరాధించే లక్షణం ఒక తమిళకే ఉంది అవును రాముడు బొమ్మను దహనం చేసినటువంటి చరిత్ర పెరియారిది ఎందుకు రాముడు మీరు దహనం చేయాలి రాముడు ఆర్య ప్రతి ఆర్యుల ప్రతినిధి దీన్ని చాలామంది కొట్టేయవచ్చు అటువంటి వాడు మనవాడు ఎక్కడ వాడు ఆర్యులు ఎక్కడో లేరు అని చెప్పే కొత్తవాదాల అధికారం ఆంధ్రతో చాలా వస్తున్నాయి కానీ అవి నిలిచేవి కాదు రాముడు ఇక్కడ మూలవాసీల్ని సంహరించి అధికారానికి వచ్చాడు ఇక్కడ అవును ఆ వర్గవంతం అందుకు ఆంజనేయుడు లాంటి వాడిని ఉపయోగించుకున్నారు ఇదంతా ఒక భావజాలం మనం ఇక్కడ ఆంజనేయుడిని పూజించే వర్గం ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవును ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ ఉన్న విగ్రహాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతే కదా 
దాన్ని బట్టి మీరు వీళ్ళు ఏ భావజాలం వైపు వెళ్తున్నారు అర్థమవుతుంది కదా పూర్తి స్థాయిలో సో మనం పెరియార్ని అంగీకరించడానికి చాలా కాలం పడుతుంది ఇంకా ఇంకా చాలా ఇంకా చాలా కాలం పడుతుంది సార్ ఒక నిబద్ధత కలిగినటువంటి పాత్రికేయుడిగా మీ జీవితం మొదలైంది అంతే నిబద్ధతతో మీరు కొనసాగటము జరిగింది నాటికి నేటికి ఈ పాత్రికేయ జీవితంలో వచ్చినటువంటి పెను మార్పుల గురించి ఉన్నాయండి ఎందుకంటే మొట్టమొదట ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ రెండు దినపత్రికలు నడిచినంతకాలం యజమాని వేరు సంపాదకులు వేరు అని ఉండే ఉండేది ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రభలు ఆంధ్రపత్రిక మళ్ళీ యజమానే సంపాదకుడు కానీ ఆ వర్గం ఆంధ్రపత్రికలో యజమానే సంపాదకులు అయినప్పుడు కూడా జర్నలిజంలో ఉన్నటువంటి మంచి చెడ్డలు తెలిసి సాహిత్య ప్రవేశం ఉండి సింహప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు తెలిసి విషయ పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు ఉండారు ఉన్నారు ఆంధ్రప్రభకు అయితే నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నీరం రాజు వెంకటేశ్వర శ్రీ లేకపోతే పంచతార నాగేశ్వరరావు పంతటి గారు నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ తెలివైన మేధావులు రచనా రంగంలో చేయి తిరిగిన వాళ్ళు ఆలోచన పనులు పనిచేసేవాళ్ళు అలాగే యజమాని వేరు సంపాదకుడు వేరు ఉండేది ముఖ్యంగా గోయంకాల టైంలో గోయంకాలు సంపాదకుడికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు పొత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు జిల్లాలు మూడు అమ్మ మీద ఏటువంటి రాస్తే వాళ్ళు ఏమి అనలేదు నేను డెమోక్రాటిక్ స్టైల్లో నా పద్ధతిలో నడిపిన నేను అనలేదు అలా ఫ్రీడమ్ ఉండేది ఎయిటర్స్ ఫ్రీడమ్ ఉండేది తర్వాత తర్వాత ఎయిటర్ కావడానికి మామూలుగా అయితే డెస్క్ నుంచి వార్తలు అనువాదం దగ్గర నుంచి వ్యాసాలు రాయడం దగ్గర నుంచి ఎయిటోలు రాయడం దగ్గర నుంచి ఈ అనుభవాలు ఉన్నవాళ్ళే ఎయిటర్ అయ్యేవాళ్ళు అప్పుడు తర్వాత ఏమైందంటే రిపోర్టర్స్ ప్రాబల్యం పెరిగింది అప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని పత్రికలు శాసించేవి అవును పూర్వరంగంగా తర్వాత తర్వాత రాజకీయ ఆధిపత్యం గల వాళ్ళ ప్రాబల్యం పెరిగి వాళ్ళతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్న రిపోర్టర్ల ద్వారా యాజమాన్యాల పనులు చేసుకోవడం అనేది ప్రారంభమైంది దాంతో రిపోర్టర్ ఎయిటర్ అయిపోయాడు అవును రిపోర్టర్ ఎయిటర్ అయిపోయాడు కానీ సంపాదకులకు ఉండాల్సిన సామర్థ్యం ఉండేది కాదు ఎప్పుడైతే రిపోర్టర్ ఎయిటర్ అయిపోయాడో పద్ధతులన్నీ మారిపోయాయి ఇంకా తర్వాత దశ లేటెస్ట్ దశ ఏంటంటే యజమానులే స్వయంగా ప్రభుత్వాలతో రాజకీయ ఆధిపత్యంలో ఉన్న వాళ్ళతో సంబంధాలు పెట్టుకుని వాళ్ళ ప్రయోజనాలకు వీళ్ళు ఉపయోగపడడం అనేది మొదలైంది ఈ విషయం తెలుసు మనకు ఇవాళ ఏ పత్రిక ఏ పార్టీదో తెలుసు చెప్పాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే పెను మార్పు ఏముంటుంది ఇది దిగజారిడే కదా పూర్తిగా పత్రికా పూర్తిగా ఇది జాతీయ రంగంలో కూడా ఉంది మీడియా రంగంలో ఈ మధ్య అన్ని టీవీని అదాని తీసుకున్న అదాని షేర్స్ తీసుకున్న విషయం తెలుస్తుంది అంటే మీడియా తాలూకా ప్రభావం ఎంతటిదో ప్రజలు అక్షరాస్తులు అవుతున్న కొద్ది పత్రికలు చదువుకుంటున్నది టెలివిజన్లు చూస్తున్న కొద్ది ప్రజల్లో చైతన్యం పెరుగుతున్న కొద్ది వాళ్ళని తప్పుదారి పట్టించడం అనేది అవసరం అయింది వాళ్ళలో నిజమైన చైతన్యం పెరగకుండా చేయడం అనేది అవసరం అయింది పాలకులకి రాజకీయ ఆధిపత్యం కోరుకునే వారికి అందుకు డైరెక్ట్గా వాళ్లే పత్రికలను కొనేయడం పత్రికలను పెట్టడం పత్రిక సంపాదకులు కావాలి ఇంప్రూవ్మెంట్లో ఉండడం ఈ పద్ధతి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే దిగజారుడే ఉంటుంది ఏ ఏ వార్త అయితే ప్రజల్లోకి విస్తారంగా వెళ్ళకూడదు అనుకుంటారో ఆ వార్త నాపేస్తారు అవును అది చెప్పని ఒక సెన్సార్షిప్ జరుగుతుందనమాట మీ ఇన్నేళ్ల మీ ప్రయాణంలో మీరు ఫేస్ చేసినటువంటి ఒక ఛాలెంజింగ్ ఇన్సిడెంట్ మీరు రాసిన తర్వాత నేను చెప్పాను కదా నాకు ఆంధ్రప్రభ ఎయిటర్గా నన్ను అర్ధాంతరంగా పంపించేశారు నా ఆ దశలో యజమాని సంతాలయ ఆయన పూర్వం నాకు ఏం చెప్పాడు నువ్వు ఇండిపెండెంట్ పాలసీ తీసుకో చంద్రబాబు నాయుడిని ఇగ్నోర్ చేయనాడు ఆయన భజన మానేయండి ఇంతవరకు ఆ భజన నాశనం చేసింది పత్రిక అని చెప్పాడు నేను ఆ లైన్లోనే పోతున్నాను సడన్గా ఆయన లైన్ మారింది అక్కడ ఆయన లైన్ మారింది నాకు ఒకరోజు మార్నింగ్ కింద ఇంట్లో ఉండేవాడిని అప్పుడు నేను ఆ ముందు రాత్రి ఎవరు వివాహానికి ఎక్కడికో వెళ్ళొచ్చాం బంధువులు కూడా ఉన్నారు మార్నింగ్ నైన్ ఆ ప్రాంతంలో సంతాలయం నుంచి ఫోన్ వచ్చింది చెన్నై నుంచి 
నువ్వు సుందరంతో ఒకసారి మాట్లాడన్నాడు లైన్ మారిపోయింది నేను మాట్లాడలా సుందరం ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు కనుకూలం అని వార్త ఒకటి వేస్తే తీయించేశాను నేను పెట్టమని పంపిస్తే నేను పెట్టలే పెట్టలేదు అది నాకు ఎంత దాని దాని ఏం బలి తీసుకున్నది నా ఉద్యోగాన్ని బలి తీసుకుంది ఇంకెంతకంటే ఛాలెంజింగ్ టైం ఏముంటుంది అంతేగా సార్ సార్ మీ స్వస్థలం గురించి మీ కుటుంబం గురించి చెప్పండి సార్ నాది శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇప్పుడు రాజాన్ తాలూకా అప్పుడు పాలకొండ తాలూకా ఉన్నది ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం జిల్లా కాదు ఇప్పుడు విజయనగరం జిల్లా అప్పుడు శ్రీకాకుళం జిల్లా మందరాడ అని మందరాడ మారుమూల గ్రామం అండి మా నాన్నగారు ఉపాధ్యాయుడు హెడ్ మాస్టర్ టీచర్ మేనేజర్ అనేవాళ్ళు పూర్వం బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో ఎవరైతే స్కూల్ పెట్టుకుంటారో వాళ్ళకి గుర్తింపు ఇచ్చి గ్రాంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ టైంలో ఆ స్కూల్ ప్రారంభమైంది మా నాన్న మా నాన్నగారు చేసిన స్కూల్ టీచర్ మేనేజర్ అనేవాడు తర్వాత హెడ్ మాస్టర్ అయ్యాడు ప్రైమరీ స్కూల్ అది నా నా మేము ముగ్గురు అనదమ్మలం పెద్ద ఆయన చనిపోయాడు ఒక అక్క చనిపోయింది మా తమ్ముడు గార రంగనాథం అని ఆయన పండితుడు ఈ మధ్యనే కృష్ణదేవరాయల మీద ఆయన వ్యాఖ్యాన సాహిత్య పుస్తకం వచ్చింది రాయరత్న మనం చూసాను టీచర్గా చేసి రిటైర్ అయ్యాడు వారు ఎక్కడ ఉంటున్నారు రాజాంలో రాజాంలో అక్కడే ఉంటున్నారు అక్కడే ఉంటున్నారు సార్ సార్ మీ అర్ధాంగి గురించి చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే ఆవిడ నాకు అన్ని రకాలుగా అన్ని విధాలుగా చేదోడు వాదోడు ఆవిడ నేను విసుక్కున్న నా ఆరోగ్యం విషయంలో నన్ను మందలిస్తూ మందలిస్తూ కూడా నన్ను అందుకు ఆవిడకి నేను కృతజ్ఞత అయితే మాకిద్దరికి చాలా నే మేము గర్వించదగ్గ పిల్లలు మాకిద్దరికి అమ్మాయి ఏమో మేనేజ్మెంట్ సైడ్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్గా చేస్తుంది అమెరికాలో ట్రినిటీ అని ఒక పెద్ద కంపెనీలో అబ్బాయి ఏమో గ్యాస్ట్రాంట్రాలజిస్టు స్పెషలిస్టు అక్కడే ఉంటున్నాడు అమెరికాలో తను సొంతంగా ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్నాడు వాడికి మీరన్న తమిళనాడు పారంజిత్ ఆలోచనలు వాడు వైరు అట్లాంటి ఆన్లైన్ పేపర్లో ఆర్టికల్స్ రాస్తాడు సోషల్ జస్టిస్ మంచి మేధావి సార్ సార్ మీరు పత్రికా సంపాదకుడే కాకుండా మీరు కవి కూడా అవునండి నిజం అనే పేరుతో చాలా కవితలు రాశారు వాటి గురించి చెప్పండి ఆ ప్రస్థానం గురించి చెప్పండి నేను మొట్టమొదట వైజాగ్లో ఉన్న నా నా బడ్డింగ్ డేస్లో విప్లవ రచిత సంఘంలో సభ్యుడిగా ఉన్నానండి అప్పుడే నిజం అనే పేరుతో పోయిట్రీ రాశాను ఆ కలం పేరుని అలాగే కొనసాగిస్తూ అప్పుడు ఎర్ర మందారాలు అది నిజం గీతాలు ఎర్ర మందారాలు అని రెండు పుస్తకాలు వేశాను సెవెంటీస్లో ఆ తర్వాత చాలా కాలం ఒక వృత్తిలో ఉండిపోయి కవిత్వం మానేశాను ఈ మధ్యకాలంలో ఐదేళ్లుగా వెళ్ళి రాస్తున్నాను ఓ మూడు పుస్తకాలు కూడా వేశాను నివురు నాలుగో పాదం అలలు అని మూడు పుస్తకాలు వేశాను ఇంకో పుస్తకం కరోనా టైంలో రాసినవి బూడిద చెట్ల పూలు అని ఇప్పుడు పబ్లికేషన్కి రెడీగా ఉందండి ఈ నెలాఖరులోగా వచ్చే అవకాశం ఉంది సార్ పద్నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అంటే పద్నాలుగున్నర సంవత్సరాలు తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఐదు సంవత్సరాలు విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పనిచేశారు ఆ తర్వాత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు అక్కడ విభజ విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు అయితే రాబోతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో వీరి ఇరువురి నడుమ పోరు ఎలా ఉండబోతుంది వీరి ఇరువురి నడుమ జనసేన కూడా ఒక రాజకీయ అవకాశం కోసం ఎదురు చూడటం జరుగుతుంది ఎట్లా ఉండబోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక మొన్న ఏకపక్షం ఆయన ఫలితం వచ్చేసింది వైఎస్ఆర్సిపికి బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీ అధికారం వచ్చింది ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇంకా చాలా కాలం అయిపోయింది ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అనుకుంటాను ఉంది అయితే ఆయన భవిష్యత్తులో రేపు జరిగే ఇరవై నాలుగులో జరిగే లేకపోతే అంతకు ముందు ఒకవేళ జరిగితే ఎన్నికల్లో ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సిపి ఏ విధంగా ఫలితాలు ఎటువంటి ఫలితాలను పొందుతుంది అనే దాని మీద ఈ రెండున్నర మూడున్నర ఏళ్ళుగా సాగిన పరిపాలన ప్రభావం ఉంటుంది ఆ ఉంటుంది ఆఖరి ఆఖరి రెండున్నర ఏళ్ళు డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఇక చంద్రబాబు నాయుడు అంటే తెలియని వాడు కాదు 
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అని తెలుసు అందరికీ తెలుసు ఆయన ప్రస్థానం తెలుసు ఆయన ఉచ్చస్థి తెలుసు ఆయన గురించి ఆయన సారథ్యంలో జరిగిన కుమ్మక్కు ఎన్టీఆర్ వంచితుడు కావడం ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు అయితే ఆయనకి మంచి మీడియా బలం ఉంది చంద్ర వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వే చేసే ప్రతి చిన్న పొరపాటుని అతి పెద్ద పొరపాటుగా చూపించగలిగే మీడియా బలం ఉంది ఆయనకి అంచేత ప్లస్ ఒక పెద్ద వర్గాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు అనిపించుకుంటున్న పవన్ కళ్యాణ్ తోడున్నాడు అంచేత రేపు ఉదయం డెఫినెట్గా ఈ పోరు హోరాహోరీగానే ఉంటుంది దాని తాలూకా సంకేతాలు అప్పుడే కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి అయితే చంద్రబాబు నాయుడు కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్కి మొదటి ముఖ్యమంత్రి అయి ఉన్న అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోబట్టే జగన్మోహన్ రెడ్డి చేతిలో ఓడిపోయాడు ఆయన ఎందుకు సద్వి ఎందుకు ఎందుకు ప్రజలు ఆయన్ని ఓడించారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఆయన్ని గెలిపిస్తే ఏమొస్తుంది అని ప్రజలు ఆలోచించుకోరా ఆలోచించుకో ఆలోచించు అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంతవరకు చేసిన దాంట్లో కూడా వాడు భవిష్యత్తును చూసుకుంటారు ఇంతవరకు చేసిన దాని ఎక్కువ కింది వర్గాలని నగదు పథకాల ద్వారా బాగా ఆకట్టుకున్నాడు ఆ విషయం ఉప ఎన్నికల్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది ఆకట్టుకున్నాడు అదొకటే సరిపోతుందా సరిపోదనే విషయం ఆయన తెలుసుకోలేకపోతున్నాడేమో నాకు అనిపిస్తోంది అందుకే మిడిల్ క్లాసు హై మిడిల్ క్లాసులో కొంత అసంతృప్తి ఆయన మీద ఉన్నది అది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది దాన్ని ఎంతవరకు వీళ్ళు రెచ్చగొట్టగలుగుతారు యువతల వాళ్ళు అనే దాన్ని బట్టి ఫలితాలు ఉంటాయి ఎమ్ ఐ క్లియర్ ఎస్ వెరీ క్లియర్ సార్ సార్ మొన్నటికి మొన్న మనం తీసుకుంటే తెలంగాణలో బండి సంజయ్ గారు భాజపా అధ్యక్షుడిగా ఉధృతంగా ఆయన భాజపా శ్రేణుల్ని కావచ్చు కింది స్థాయి నాయకత్వాన్ని కావచ్చు ప్రతి శ్రేణి నాయకులు కార్యకర్తల అభిమానుల్ని ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి వారు రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చారు ఏది ఒకసారిగా వాళ్ళందరినీ భాజపా శ్రేణుల్ని ఒక్కసారిగా చప్పున చల్లారిపోయినటువంటి ఒక వాతావరణం కనిపించింది ఎందుకు మునుగోడు ఎన్నికల ఫలితం చూసిన తర్వాత దాన్ని ఎట్లా విశ్లే విశ్లేషిస్తారు బండి సంజయ్ మ్యాడ్ స్పీడ్ అండి బుర్ర ఉన్నటువంటి నాయకుడుగా నిరూపించుకోలేకపోతున్నాడు ఉద్ధృతంగా మాట్లాడేస్తే నాయకుడు అయిపోడు కదా అంతేగా ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి విషయాన్ని లోతుగా పరిశీలించి వ్యాఖ్యానం చేయాలి అవతల వారి తెప్పించుకోవడం ద్వారా మనం గొప్పవాడు అనిపించుకోవడానికి కుదరదు కదా అంచేత ఆయనకు ఆ నాయకత్వ లోపం ఉంది ఒకటి బీజేపీ చాపు కింద నేరు అది వాళ్ళ స్తబ్దంగా ఉందని అనుకోవడానికి లేదు అది ఇక్కడ జనం అనుకునేది నా అభిప్రాయం అనేటువంటి జన జనం అనుకునేది ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఉన్న స్థితి పోయి టీఆర్ఎస్ బీజేపీ అనే స్థితిని తీసుకురావడానికి ఎవరెవరు ఎంత ఉపయోగపడ్డారో చెప్పలేను కానీ అదైతే వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది అవును ఇది రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు 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 ఎందుకంటే ప్రజలను విభజించే శక్తి ముందుకు రావడం అనేది ఎప్పుడూ మంచి పరిణామం కాదు కానీ దాన్ని ఎట్లా కేసీఆర్ దాన్ని మళ్ళీ తగ్గిస్తాడో దాన్ని ఏ రకంగా ఆ పరిస్థితిని రాష్ట్రంలో అది ఆ శక్తి బీజేపీ అధికారం రాకుండా చేస్తాడో అనేది చూడాలి ఆయన చాలా సమర్థుడు మాట చాక చాక చాకచక్యం ఉన్నవాడు ఇప్పటి వరకు తన తెలంగాణ ప్రజల్ని తన మాట మీద నడిపించుకొస్తున్నాడు ఒక భావోద్వేగంలో ఉంచగలిగాడు ఈ కొత్త వాతావరణంలో ఏం జరుగుతుంది బట్ బండి సంజయ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ లీడర్ ఓకే హూ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ లీడర్ అది ఎవరు లేరు కాలమే సమాధానం ఎవరు లేరు సార్ మనం మాట్లాడుకుని బండి సంజయ్ బీసీ వర్గానికి చెందినవాడు సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అధికారంలోకి రాదలుచుకున్న పార్టీకి ఉపయోగపడేదే కానీ ఆయన నేల మీద నిలబడి వ్యవహరిస్తే బాగుంటుంది కిందికి రావాలి 
నన్ను నిలబడాలి నేల మీద నిలబడగలి గట్టిగా కాళ్ళు నేల మీద ఆనించి వ్యవహరించాలి ఊరికే మాట మా మాటలు మాట మాట్లాడేసి కుదరదు కదా సార్ ఇటీవల మనకి బహుళ అని ఒక నవ్వులు అట్టాడు అప్పలనాయుడు అవునండి మొత్తం కళింగాంధ్ర జీవితాన్ని ప్రతిబింబించినటువంటి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఇట్స్ ఎ హిస్టారికల్ రికార్డ్ మనం ఈ అరుదైన జ్ఞాపకాలు ప్రారంభించినప్పుడు ఆ శ్రీకాకుళం సాయుధ పోరాటం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ తొలి రోజుల్లో మీ ప్రయాణం మొదలైంది అప్పటికి వెంపటాప్ సత్యం గారు ఆదిపట్ల కైలాస్ నాగభూషణ్ పట్నాయక్ ఈ దశ అసలు ఇవాళ్ళకి ఆధిపత్య భావజాలం ఆ ఆధిపత్య వర్గాల యొక్క ప్రభావం ఇంకా శ్రీకాకుళం మీద ఉందని మీరు భావిస్తున్నారా అంటే అప్పుడు గిరిజన కళింగాంధ్రది అది నక్సలిజం సాయుధ పోరాటం అంకురించింది ఆదివాసీ ప్రాంతంలో ఆదివాసీ కళింగాంధ్రలోని ఆదివాసీ ప్రాంతం ఆ ఆదివాసీ ప్రాంతంలో సావుకారులు బుగతలు అంటారు అక్కడ వాళ్ళ దుర్మార్గం పెరిగిపోవడం వల్ల వాళ్ళు అడ్డంగా ప్రాంసరి నోట్లు రాపించుకొని వడ్డీలకు వడ్డీలు వసూ వసూలు చేసి అమాయకులు అయినటువంటి గిరిజనుల దగ్గర వాళ్ళు కష్టపడి సేకరించే సరుకులను దోచుకొని ఇట్లాంటి అది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ప్రారంభమైంది అది తర్వాత కాలంలో వాళ్ళని చంపేయడం ద్వారాను పోలీసు దుర్మార్గాన్ని విపరీతంగా ప్రయోగించడం ద్వారాను తర్వాత మారుమూల ప్రాంతాలకు గిరిజన ప్రాంతాలకు కూడా రోడ్లు అవి ఇలాంటి గిరిజన కోఆపరేటివ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ పెట్టడం ద్వారా చల్లపరచగలిగింది రాజ్యం రాజ్యం అంతే కదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్టేట్ ప్రభుత్వం దానికి ఏజెంటే స్టేటు చల్లపరచగలిగింది కానీ అక్కడ చల్లబరి చల్లబడింది కానీ ఇంకా వేరే చోట్ల మళ్ళీ ఉజ్వలంగా రగిలి తగిలింది ఇప్పటికీ నూరుగా పొన్ని ఎప్పులా ఉన్నది నక్సలిజం పోలేదు అది అట్లా ఉంచితే ఉత్తరాంధ్ర దాని సామాజిక నేపథ్యం ఏంటంటే అక్కడ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెసే భూమి సంపద ఉన్నటువంటి కులాలు తూర్పు కాపు కళింగ లేకపోతే కొప్పల వలమ ఇవి బీసీలు బీసీలో ఉన్న అప్పర్ లేయర్ అప్పర్ లేయర్ వీళ్ళ చేతిలోనే ల్యాండ్ ఉంటుంది వీళ్ళ చేతుల్లోనే గ్రామ యాజమాన్యం ఉంటుంది ఇది చాలా విచిత్ర ఇప్పుడు ఇప్పుడు లక్ష్మీపేట సంఘటన జరిగింది అంతా చాలామంది ఎస్సీలని చంపేశారు ఆ ల్యాండ్ ఆ ల్యాండ్ ఏమిటి నాకు తెలిసి అది ఎవరి ల్యాండ్ కాదు ఆ ప్రాజెక్టు కింద సేకరించిన ల్యాండ్ కొంత మిగిలిపోతే అది అక్కడ ఉన్నటువంటి తూర్పు కాపులు సాగు చేస్తున్నారు వీళ్ళు కూడా ఎస్సీలు కూడా మేము కూడా సాగు చేసుకుంటాం అని సాగు చేస్తుంటే దానివల్ల రైవలరీ వచ్చి వాళ్ళని చంపేశారని నేను విన్నది అంచేత అక్కడ విచిత్రమైనటువంటి వాతావరణం బీసీల్లోనే ఒక వర్గం ఆధిపత్య వర్గం ఉన్నారు ఈ మిగతా వర్గం ఏమో అణగారు ఉన్నారు ఎస్సీలు అవును ఇక అప్పలనాయుడు గారి బహుళ ఏంటంటే ఆయన ఒక మంచి ఆశయంతో రాశారు దాన్ని ఏకత్వం అనేకత్వం కింది సామాజిక వర్గాలన్నీ కలవాలనేటువంటి ఒక గొప్ప ఆశయంతో రాసినటువంటి మంచి నవల అది అందులో అక్కడ మెట్ట శ్రీకాకుళం ఏరియా అంటారు మెరక ప్రాంతం అక్కడ ఉన్నటువంటి వీణ సామాజిక వర్గానికి చెందిన కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి లోపల వాతావరణం చాలా బాగా చిత్రించాడు ఆయన సార్ మీరు మీ పాత్రికేయ జీవితాన్ని మొదలుపెట్టి మీరు ఉధృతంగా అంటే ఈనాడుకు వచ్చి ఈనాడు దగ్గర నుంచి మీరు విజయవాడకు వచ్చారు విజయవాడ నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రభ వచ్చినటువంటి సమయంలో ఈ యొక్క దశలో మీకు సి నరసింహారావు గారు రేపు అని తర్వాత ఈ మధ్య వారు తర్వాత వచ్చి వినుకొండ నాగరాజు గారి కమెంట్ అని మంచి మిత్రుడు మారేమండ సీతారామయ్య గారు ఆదివారం ఆదివారంలో పనిచేస్తారు తర్వాత ఏమో పింగళి దశరథ రామ్ గారి ఎన్కౌంటర్ వీటిని ఈ పత్రికల్ని మీరు ఎట్లా విశ్లేషిస్తారు అంతకు ముందు వేరే పత్రికలు ఉన్నాయండి జ్వాల తెలుగు వెలుగు పనిచేశాను ఇవన్నీ అప్పటికి డైలీస్ ఫెయిల్ అవుతున్న చోట ఇవి వచ్చాయండి ఓకే దినపత్రిక యజమానికి అణిగి మణిగి ఉండడము లేకపోతే యాజమాన్య వర్గాలను ప్రశ్నించలేని స్థితిలో ఉండడము వల్ల ఈ పత్రికల అవసరం కలిగింది వాటికి మోజు క్రేజ్ కూడా క్రేజ్ కూడా పెరిగింది బాగా బాగా ఎన్కౌంటర్ అంటే మీకు తెలియదు తెలియదు దాని గురించి చెప్పాల్సిన పనే లేదు
నేను చదువుతూ పెరిగా ఇవన్నీ చదువుతాను నిజంగా అంతగా తిట్టాల్సిన పని లేదు కానీ తిట్టక తప్పని పరిస్థితి సమాజం సృష్టించింది దర్శనం అలా ఉంటాయి చాలా మంచి జర్నలిస్ట్ అతను చంపేవలసిన అవసరం ఏం కలిగిందండి సమాజానికి దాన్ని బట్టి మీరు ప్రశ్నించేవాడిని ఎట్లా సాధిస్తుంది సమాజం అయినా సరే ఎంతో కొంత ప్రశ్నించాలనే పుట్టాయి ఈ పత్రికలు ప్రశ్నకు ప్రతీకలే ఈ పత్రికలు అది దినపత్రికలు జర జరపలేకపోయాయి కాబట్టి వీటి అవసరం కలిగింది కలిగింది అది సార్ ఆ ఉదంతాన్ని దశరథ్ రామ్ గారి ఉదంతాన్ని అప్పట్లో మీ సర్కిల్స్లో అది ఏ విధంగా చర్చించుకునేవారు శ్రీరాముడు అందరం బాధపడ్డాం అండి జర్నలిస్టులంగా సార్ మహాకవి శ్రీశ్రీ గారు మాట చెప్పారు అందరికీ తెలిసిన విషయమే పత్రిక కట్టుకథకి పెట్టుబడికి పుట్టినటువంటి విషపత్రిక అన్నారు ఎంత ఏకీభవిస్తారు ఏకీభవిస్తారా అంటే ఎవరి చేతిలో కత్తి ఉందండి కత్తి మనం చెట్టు నరకడానికి ఒక ఉపకరణంగా ఉపయోగపడుతుంది మర్డర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ ఆయుధం ఎవరి చేతిలో ఉన్నది అనే దాన్ని బట్టి అది కట్టు కదో పెట్ట కదో లేకపోతే అసలు కదో నిర్ణయం అవుద్ది ఆయుధం స్వార్థ పరివర్గాల చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి అది కట్టు కథలు అల్లుతుంది అదే ప్రజల చేతుల్లో ఉంటే ప్రజల తరపున పనిచేస్తుంది సో అది మొత్తంగా ఇది అనడానికి లేదు లేదు సార్ సార్ మీరు విరసంలో సభ్యులు ఎప్పుడు ఏ సమయం ఆ విరసం తొలినాళ్ళ తర్వాత విరసం తొలినాళ్ళు గడిచిపోయి తర్వాత దశలో అండి అయితే ఎంతో కాలం నేను అందులో ఉండలేదు ఉన్నప్పుడు కూడా సైలెంట్గానే ఉన్నాను కానీ ఉపయోగపడేవాడిని రాశాను రెండు పుస్తకాలు రాశాను రెండు సంకలనాలు వచ్చాయి నాది నిజ గీతాలు ఎర్రమందారాలు ఆ తర్వాత తర్వాత నాకు విప్లవం అనే వాళ్ళు చెప్పే విప్లవం అనే దాని మీద అది దాని మీద నాకు నిబద్ధత కోల్పోయాను ఎందుకంటే అది అది మాత్రమే కాదు ఇండియాలో కేవలం మార్క్సిజమే కాదు అంబేడ్కర్జం ఎవరు అవసరం పెరియారిజం అవసరము హూలే అంబేడ్కర్ పెరియార్ వీళ్ళ ముగ్గురితో కలి వీళ్ళ ముగ్గురిని కలి ఈ ముగ్గురు ఆలోచనని కలుపుకున్నప్పుడే ఇక్కడ మార్క్సిజం కొంత నడుస్తుంది మార్క్సిజం ఏంటంటే మొత్తం విప్లవం మనం తీసుకుందాము అప్పుడు అన్నీ సర్దుబాటు అవుతాయి కులం ఇవన్నీ స్త్రీ పురుష కానీ అసమానత కానీ కుల అసమానత కానీ అప్పుడు అప్పుడు పోతాయి అనేది వాళ్ళది ఎంతకాలం అని వెయిట్ చేయాలి అదే కమ్యూనిస్టులు బ్రాహ్మణిజాన్ని మోస్తున్నారు మా వాడు మార్క్సిస్ట్ చేతి వేళ్ళు వెతుకుతున్న ఈ జపమాలల కోసం అంతే అలాగే ఉంది ఇప్పుడు రాఘవులు సిపిఎం రాఘవులు సైకిల్ యాత్ర చేపట్టి ఎస్సీల్ని వాళ్ళ హరిజన్లు అని వాళ్ళ దుర్మార్గం అని పేరు పెట్టాడు గాంధీ ఎస్సీల్ని ఆలయాల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఈ మార్కిస్ట్కి ఎందుకు కలిగిందండి అసలు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎప్పుడు వదిలేశారు ఆలయాన్ని వదిలేశారు ఎప్పుడు వదిలేశారు దళిత గోవిందం అప్పుడు ప్రారంభించారు రాఘవులు ఆ తర్వాత వచ్చింది దళిత గోవిందం ఇదా మార్కిస్టులు చేయాల్సిన పని సిపిఐ నారాయణ ఏమంటాడు అతను గాంధీ జయంతి నాడు కోడి కూర తిన్నట్ట ఆంధ్రజ్యోతి అనే పత్రికలో ఏదో పెద్ద అపరాధం లాగా హేళన చేస్తూ వార్త వచ్చింది వెంటనే నేను సంవత్సరం పాటు మానేసా మానేశాడు అతను కమ్యూనిస్టా అయినా తొంభై శాతం మంది జనం తినే ఆహారాన్ని నిషేధించినటువంటి గాంధీ జయంతి నాడు గాంధీ జయంతి నాడు అదే మనం తినాలా ఆయన ఏం కట్టుకున్నాడు అదే మనం కట్టుకోవాలా మరి సమాజం ఎక్కడ పురోగతి చెందుతుంది ఆయన సంఘం గుడ్డ కట్టుకున్నాడు ప్రచారం కోసం మనం కూడా అదే కట్టుకొని తిరగాల గాంధీ జయంతి నాడు ఆహార నిషేధం తప్పదు దుర్మార్గం ఆ కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు నారాయణ గారు ఆయన తను ఒక స్థాయికి వెళ్ళిపోయినటువంటి నాయకుడు అటువంటి వాడు శ్రామికుల తరఫున ఇది శ్రామికుల ఆహారం నేను తిని తీరుతాను ఆయన ఆహారానికి నిషేధం ఏంటి ఆయన ఆ పత్రిక వేసిన పత్రిక వాడిని ఎదురు ప్రశ్నించాలో లేదా ప్రశ్నించాలి ఇటువంటి కమ్యూనిస్టులు నాకు సార్ విరసం అరసం వీటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మా వీక్షకులకు ఒకసారి తెలియజేయండి సార్ అంటే ఇప్పటికే తెలిసిపోయిన వ్యత్యాసం నేను ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు 
అరసు అనేది అభ్యాయ రచితల సంఘం అది కొన్ని పరిమితులకు లోబడి పురోగామి దృక్పథాన్ని తీసుకొని పనిచేసింది విరసం అనేది ఒక పర్టికులర్ సిద్ధాంతం నక్సల్ సిద్ధాంతం డైరెక్ట్గా కాకపోయినా ఇండైరెక్ట్గానైనా అటువంటి దాని వల్లనే హింసాయుత తిరుగుబాటు వల్లనే సమాజంలో మార్పు వస్తుంది పేదవాడి సామ్రాజ్యం శ్రామికుడి సామ్రాజ్యం వస్తుంది అని నమ్మి అందులో ఆ లైన్స్లో రచన వ్యాసంగం కొనసాగింది కొనసాగించింది ఆ తర్వాత స్త్రీవాదం దళితవాదం ఇవన్నీ కూడా సాహిత్యం అసలు నడితే శ్రీ శ్రీ తరువాతే తెలుగు సాహిత్యం చాలా గొప్పగా విప్పారిందండి అది స్త్రీవాదం దళితవాదం ప్రాంతీయవాదం బీసీవాదం బహుజనవాదం మొత్తంగా మానవతావాదం తాలూకా అనేక రేకులు ఉంచుకున్నాయి అనమాట వాళ్ళ దళిత క్రైస్తవం వచ్చింది సాహిత్యం ఏ వర్గం అయితే ఎటువంటి బాధలు పడుతుందో ఆ వర్గం నోట్లోంచి ఆ వర్గ సాహిత్యం వచ్చి వస్తుంది ఎందుకంటే గొప్ప ఐడెంటిటీ సాహిత్యం ఉంది గొప్పగా అంటే ఆయన ఈ శతాబ్దం నాదని చెప్పి ఒక ప్రకటన చేసి ఆయన అంత అహంకారం చేశారు ఆయన భక్తులు అభిమానులు అనేవాళ్ళు ఆయన ఏమి సర్వవ్యాప్తుడు కాదు సర్వకాల వ్యాప్తుడు కూడా కాదు సార్ మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి గురించి జరిగే జరిగినంత చర్చో లేకపోతే ఆయన అభిమానులు చేసినటువంటి రచ్చో మరొక కావచ్చు అనిసెట్టి సుబ్బారావు గారి మీద ఎందుకు జరగలేదు అనేది నా ప్రశ్న అగ్నివీణ బిచ్చగాళ్ళ పదాలు ఇవాళ చదువుతుంటే అవి ఎక్కడ మహాప్రస్థానం స్థాయికి శెట్టి సుబ్బారావే కాదు ఆయన ఏ బాబు ఆయన నారాయణ బాబు నారాయణ బాబు శ్రీరంగం నారాయణ బాబు అనేక మంది ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ఆరుద్ర హింసెల్ఫ్ ఆయన ప్రయోగవాది ఆయన ప్రయోగవాది తర్వాత పట్టాభి ఉన్నారు మన చాలా చక్కగా రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు తిలక్ ఉన్నాడు శ్రీశ్రీకి అది ఆయన శబ్ద శాసనుడండి శబ్దాన్ని తను చెగ్గుపెట్లో పెట్టుకున్నాడు దాంతో పూర్వ సంప్రదాయ సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి ధోరణులు కొన్ని పట్టుకుని మార్చింగ్ పోయిట్రీ రాశాడు అతను అది జనాన్ని కదిలించింది అట్లా చేశారు కమ్యూనిస్టులు సరే ఆయన భాష మీద పట్టున్నవాడు అదే శబ్దం అంటున్నాను కదా క్లుప్తంగా సూటిగా సునిశ్చితంగా రాయగలిగే శక్తి ఉంది రచిత కవిగా మంచి శక్తివంతుడు అందులో సమస్య లేదు కానీ ఆయన ఒక్కడే శక్తివంతుడు అనడం తప్పు అది నేను అవును చాలా మందికి దిగంబర కవుల గురించి తెలియదు సార్ వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ కవితా సంపుటాలు వాళ్ళు ఒక కవితా సంపుటిని వేసే చేత ఇంకొక కవితా సంపుటిని రిక్షా వాళ్ళ చేత ఇట్లా వాళ్ళు ఆవిష్కరింపజేసినటువంటి దిగంబర కౌల గురించి మీకు తెలిసిన ప్రయోగాలు గొప్ప అండి ప్రయోగం ఎప్పుడు కూడా కొత్త ప్రయోగం ఎప్పుడు అందరూ తన వైపు చూసేటట్టు చేస్తుంది అటువంటి ప్రయోగాలు ఆవిష్కరణలు సందర్భంగా చేశారు ఆవిష్కరణలే కాదు వాళ్ళ రచనల ద్వారా కూడా అందరూ తమ వైపు చూసేటట్టు చేసుకున్నారు వాళ్ళు బూతును కూడా కవిత్వానికి వాడుకొని ఎవరైతే జనం జనం ఏ రాజకీయ నాయకుడిని అయితే ఏ అధికారంలో ఉన్నవాడిని అయితే ద్వేషిస్తున్నారో వాళ్ళ మీద మరింత బలంగా మొహం మీద గుద్దినట్టు దిగంబర అందుకే దిగంబరం అని అంబరాలు లేని కవిత్వం అది నగ్నంగా రాశారు అది ఒక దశ అది బాగా అట్రాక్ట్ చేశారు జనాన్ని వాళ్ళు చేసిన పాత్ర వాళ్ళు చేయాల్సిన పాత్ర నిర్వహించారు చరిత్రలో సాహిత్య చరిత్రలో నిలిచిపోయారు సాహిత్య చరిత్రలో సార్ అవి ఆర్టీవీ తెలుగు ప్రేక్షకులకి గౌరవనీయులు సుప్రసిద్ధ పత్రికా రచయిత కవి శ్రీ గార శ్రీరామ్మూర్తి గారు అందించినటువంటి అరుదైన జ్ఞాపకాలు ఈ అరుదైన జ్ఞాపకాలు మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆలోచింపజేస్తాయని ఆశిస్తూ ఎప్పటికీ మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ సబ్స్క్రైబ్ 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 ఆర్టీవీ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు